Siamo qui nel stabilimento di smaltimento dei rifiuti qui a Catanzaro di Alli. Eh, dopo i giorni scorsi durante i quali abbiamo potuto visionare diversi, visualizzare insomma, diversi camion qui in fila per appunto, lo scarico, ci è stata concessa la possibilità di comprendere ciò che avviene all'interno di, di questa struttura. Quindi andiamo a vedere insieme eh, come è fatta la struttura e cosa succede qui dentro. Noi abbiamo il cuore delle nuove installazioni impiantistica eh, che è un impianto mobile per il trattamento della frazione organica da raccolta differenziata. Cosa facciamo qua? Facciamo quello che eh, si chiama banalmente compostaggio. Uh, riceviamo la frazione organica uh, della, della raccolta differenziata, quindi prodotta dai cittadini, con uh, sfalce e potature. Si fa una miscela, questa miscela viene messa all'interno eh, di quei silo bag, sono delle specie di salsicciotti che vengono srotolati, come potete vedere c'è una macchina che carrellata, uh, si sposta e uh, appunto viene riempita con questa miscela, viene buttata aria all'interno del salsicciotto, viene estratta l'aria e mandata a depurazione e si fa ammendante, dopo 90 giorni si produce ammendante. Uh, questo quello... sistema, siccome ci sono stati sollevati, scusi se l'ho interrotta, dei dubbi sulla sicurezza proprio di questo sistema per i dipendenti, è sicuro? Beh, il sistema è sicuro, è a norma, è stato correttamente autorizzato ed è assimilabile a qualunque tipo di impianto di compostaggio in, uh, in Europa. Ok, quindi qua si fa questo tipo di, di smaltimento, questi, eh, insomma, questi poi residui dove vanno a finire? In realtà questi non sono i residui, sono gli sfalci eh, che sono uno dei composti fondamentali della miscela che va inserita all'interno del, del bag, del, del salsicciotto, chiamato banalmente salsicciotto. E è un processo molto semplice come si fa in, in mille altri impianti in Europa. Andiamo avanti perché vedo che qua vi occupate di diverse... Allora, questa è una delle filiere, è la nuova filiera, l'impianto è avviato da circa un mese, e come potete vedere eh, l'impianto non ha grandi impatti, eh, al di là di, questi, di queste installazioni che sono comunque su platea pavimentata con raccolta dei colaticci che vengono fuori, con delle acque di lavaggio, perché comunque l'aria viene lavata quotidianamente alla fine della giornata lavorativa, ci sono delle caditoie che raccolgono in delle vasche, le vasche poi vengono allontanate come, come percolati, quindi vengono mandati ad altri impianti che effettuano il trattamento dei percolati e così si chiude il cerchio. Eh, dopodiché nell'impianto abbiamo delle altre filiere produttive e preesistenti, abbiamo il trattamento del rifiuto indifferenziato che è quello che in questo momento sta soffrendo, sta soffrendo perché mancano le uscite degli scarti, eh, degli scarti che eh, dovrebbero andare in discariche a supporto. Quindi il problema è delle discariche anche in questo momento? Il problema è un problema di eh, diciamo esaurimento delle discariche, si stanno aspettando soluzioni urgenti, eh, apprendiamo anche, anche noi da organi di stampa che siamo in attesa di ordinanze del Presidente della Regione che appunto autorizzi eh, soluzioni alternative a quelle attuali, quindi nuove volumetrie di discarica. Allora, facendo il punto, in pratica abbiamo un problema sulla discarica di Crotone, abbiamo detto, e anche la chiusura della discarica di Lamezia. Questo può, ha comportato qui delle conseguenze? Purtroppo eh, noi fino a lunedì scorso andavamo presso la discarica multiservizi della Mezia Terme e a seguito del sequestro della discarica eh, noi abbiamo interrotto quasi completamente i flussi in uscita, abbiamo mantenuto uh, un piccolo spazio in uscita verso la discarica sovreco di Crotone, da quella data, quindi da martedì scorso, gli ingressi sono diminuiti in maniera significativa, uh, per cui ovviamente si è rallentato il flusso dei mezzi in ingresso. Come avete potuto vedere ci sono code di automezzi che dipendono proprio da questa situazione degli scarti. Andiamo a vedere altre parti della lavorazione magari indifferenziata. Allora, la... si sente se faccio così? Allora, la posso... Qua si sente puzza, eh, o, sì. ovviamente, ovviamente. Allora abbiamo detto puzza. che per quanto riguarda l'organico eh, siamo diciamo, nell'ordinario, quindi quando c'è da scaricare l'organico la, la struttura qui di smistamento la è, è pronta. Ricettiva. 
per quel che riguarda... Che questa non è una discarica, precisiamo di cosa si tratta così. Allora, questo è un impianto di trattamento rifiuti, è eh, una piattaforma di trattamento rifiuti, ha tre filiere produttive. Una filiera produttiva, l'abbiamo vista prima, è quella di trattamento dell'organico e di compostaggio. La filiera produttiva che stiamo guardando in questo momento è la, la filiera produttiva del rifiuto indifferenziato, parliamo del sacchetto nero di casa. Per quel che riguarda invece la terza filiera produttiva che vedremo dopo è la filiera del trattamento dei multimateriali da raccolta differenziata, quindi il rifiuto secco da raccolta differenziata che può essere carta cartone, plastica, vetro e, e quant'altro. In questo momento siamo davanti alla fossa di scarico del rifiuto indifferenziato che come potete vedere è, è satura. Allora l'indifferenziato che voi insomma non no, eh, producete a casa, tutti i cittadini producono nella, nelle proprie case senza fare la raccolta differenziata, alla fine è questo, quindi possiamo mostrare insomma, ecco perché è così importante fare la raccolta differenziata, perché poi l'indifferenziato causa questo, queste conseguenze, adesso qui la struttura riguardante l'indifferenziato è pieno, quindi è un'immagine abbastanza palese che magari può spingere sempre di più a fare la raccolta differenziata perché forse la raccolta differenziata è una soluzione a un problema del genere sicuramente. La raccolta differenziata aiuta a diminuire il rifiuto indifferenziato chiaramente. Eh... Diciamo, tendenzialmente la normativa dice che bisogna arrivare al 65% di raccolta differenziata, in Calabria siamo un pochettino indietro, siamo ancora al 40-45%, eh, chiaramente nel momento in cui noi riusciamo a diminuire questo flusso eh, il problema e quindi anche la dipendenza dalle discariche diminuisce e quindi si aiuta il sistema. Faccio l'esempio del comune di Catanzaro che comunque ha un sistema di raccolta differenziata abbastanza spinto, in realtà sta risentendo molto di meno rispetto ad altri comuni del, diciamo, del fermo, quindi della diminuzione del, dei ricevimenti del rifiuto indifferenziato. Ok, adesso l'ultima parte invece, l'ultima struttura insomma, che c'è qui all'interno di eh, questo sito di smaltimento invece riguarda eh, il secco? Riguarda le frazioni secche da raccolta differenziata, quindi parliamo del multimateriale del vetro. Per quanto riguarda l'indifferenziata, adesso è fermo, avete insomma, in futuro come si farà per riattivare la raccolta e lo smistamento dell'indifferenziata? Dell in realtà nel momento in cui ripartono le evacuazioni verso, verso una discarica noi riprenderemo la lavorazione perché avremo le evacuazioni del materiale finale e quindi riprenderemo il normale ciclo di lavoro. L'impianto eh, può essere riattivato in qualunque momento. Basta, Basta che la quindi il problema sta nella chiusura delle discariche, per questo si è fermato. Esatto. E la regione vi ha... C'è una notizia rispetto a una delibera che dovrebbe insomma, risolvere la situazione ma ancora non si sa nulla? Al momento non abbiamo ancora notizie certe, stiamo aspettando, ma come del resto uh, tutte le istituzioni coinvolte nella, uh, nella, insomma, nella problematica degli smaltimenti, un'ordinanza presidenziale che autorizzi appunto il conferimento presso uh, una discarica. Allora, il punto è questo, la Regione Calabria dovrebbe, credo, a questo punto, siamo tutti in attesa di questa delibera perché purtroppo la situazione qui è questa, è molto grave, quindi non no, si spinge affinché ci siano prese delle risposte, affinché appunto la situazione venga riportata quantomeno alla normalità. Adesso andiamo a vedere l'ultima parte che riguarda appunto il secco. Allora, qua siamo nella rac... cioè, la raccolta del vetro. Qua riceviamo il vetro raccolto in maniera differenziata dai comuni e da qui viene caricato sui mezzi che evacuano verso le piattaforme Coreve e quindi viene avviato a, a recupero, a operazioni di recupero. Questo impianto c'è da tanto, da tanto, è nuovo? E, allora, questa linea produttiva ehm, è comunque preesistente rispetto alla gestione di ecologia oggi e quindi parliamo di qualche anno di operatività.
Nella, parte, nella frazione secca, eh, qua cosa fate? Eh, qua recuperiamo le, i materiali secchi che sono all'interno del cosiddetto multimateriale, ovvero plastica, eh, ferro e alluminio. E in questo momento stiamo vedendo le, le ballette di plastica che vengono avviate a Corepla per eh, le operazioni di riciclaggio. Eh, questo tipo di materiale viene quindi riciclato eh, e poi mi, mi dicevate che può essere eh, venduto con gli introiti dati agli enti, quindi ai comuni, e questo può essere utile per l'abbassamento della tassa sulla, sulla spazzatura, sui rifiuti praticamente. Certamente sì, i comuni attivano le convenzioni con le filiere di recupero, con i consorzi obbligatori, tipo Corepla, Coreve, abbiamo visto prima il vetro, e ricevono degli incentivi che consentono al comune di risparmiare. In realtà il risparmio è doppio, perché da un punto di vista si ricevono gli incentivi, ma dall'altro indirettamente si riduce il rifiuto indifferenziato che ha un costo di smaltimento maggiore rispetto al rifiuto secco. Quindi si ha un doppio risparmio per il comune, quindi ovviamente la raccolta differenziata è un modo anche per ridurre la tariffa per i cittadini. E quindi questo abbiamo un attimino visto quello che avviene qui all'interno di questo sito di smaltimento di ecologia oggi, ci sono diverse, diverse fasi insomma, di, di questo smaltimento, diverse, ehm, diversi livelli. Di correggere tecnicamente, si parla di recupero sì. in questo caso, eh, lo smaltimento è quello che si fa in discarica nella fase okay. finale del, del trattamento. Questo tipo di recupero, quindi in questo caso del secco, stiamo parlando del recupero del secco, può essere utile anche per un risparmio per i cittadini. Il problema di ecologia oggi non è tanto nella gestione che viene fatta rispettando le normative e la massima sicurezza, il problema sta proprio nella chiusura delle discariche e soprattutto nell'incentivare sempre di più la raccolta differenziata, perché l'indifferenziato causa un blocco, soprattutto se non c'è poi lo sbocco della discarica. Esattamente, esattamente, il problema è esattamente questo, soprattutto per il rifiuto indifferenziato. Come dicevo prima, eh, meno rifiuto indifferenziato c'è, meno dipendenza c'è dal, dal sistema di scariche. Eh, chiaramente questa tipologia di filiera che abbiamo davanti, quindi la tipologia della, del recupero del multimateriale o del vetro, è assolutamente indipendente dal, dal sistema di smaltimento degli scarti, quindi continua la, sia, la tua attività produttiva e quindi queste balle comunque vengono prodotte quotidianamente. Okay. A concludere, dopo aver fatto diciamo, un giro all'interno di, di questo sito eh, qui a Catanzaro, eh, facciamo un punto finale con oh, un'impiegata di ecologia oggi, la signora Mercuri. Eh, questo impianto, quindi facciamo il punto eh, su cosa, di cosa si occupa e qual è l'attuale situazione. Allora, l'impianto, come avete potuto vedere, è un impianto di trattamento rifiuti, e tratta sia i rifiuti urbani che i rifiuti differenziati. Il, uh, avete visto che c'è la parte della gestione del secco, la parte di gestione organico di nuova implementazione e poi la parte del trattamento del rifiuto indifferenziato. Il nostro obiettivo appunto, è quello di incrementare eh, le parti recuperabili e quindi il secco e l'organico e ridurre il più possibile il uh, rifiuto indifferenziato perché per i motivi che sono stati detti prima, mancanza di discariche, e difficoltà nell'uscita degli scarti, quindi si aumenta il rifiuto indifferenziato e quindi non, non c'è possibilità di, di sbocco, quindi l'impianto si riempie e, e ci sono tutte le problematiche che ci siamo detti, invece incrementando la parte differenziata che potrebbe essere appunto il secco, l'organico eccetera, si, si ha più, più respiro per, un po per tutta la situazione. Siamo stati all'interno di questa struttura qui eh, di smaltimento dei rifiuti eh, qui a Catanzaro ad Alli. Abbiamo parlato con gli ingegneri, con gli impiegati eh, che ci hanno mostrato che lavorano in piena sicurezza. Eh, qua si svolge un'attività di smistamento eh, quindi, insomma, di rifiuti organici e, e anche di eh, strutture di rifiuti indifferenziati. Il problema fondamentale sta nell'indifferenziato perché sarebbero, sarebbero al collasso queste strutture in quanto ci sarebbe 
c'è stata in pratica la chiusura di alcune discariche. Quindi se le discariche vengono chiuse, automaticamente strutture come queste in cui l'attività a quanto pare viene svolta in maniera mh, perfetta, cioè secondo le normative, eh, purtroppo però ovviamente essendo chiuse le discariche eh, la conseguenza è che tutto viene bloccato. Ci hanno raccontato di come ci deve essere un calendario perfetto soprattutto per quanto riguarda la raccolta differenziata. In pratica la raccolta differenziata porterebbe un beneficio, come già si sa, ai cittadini perché potrebbe portare anche una diminuzione della tassa eh, sui rifiuti. Tantissimi i progetti anche presentati alla Regione. Eh, nel 2016 sono stati, è stato fatto una, un bando da parte della Regione per progetti relativi appunto alle, mh, allo smaltimento dei rifiuti, al riciclaggio dei rifiuti, eh, però purtroppo eh, ancora nel, siamo, insomma, il progetto, la progettualità era fino al 2020, purtroppo niente è stato messo ancora in atto. Questi progetti risultano quindi ormai obsoleti. Questo perché lo diciamo? Perché strutture come queste sono importanti per, per la nostra regione e per l'intero paese. Devono essere però ovviamente ammodernate, devono essere riorganizzate se ce ne, se ce ne è la necessità e soprattutto devono essere eh, di più in Calabria se c'è l'esigenza. Se purtroppo da parte della regione o degli enti competenti non vengono messi in atto questi progetti si arriva poi al collasso. In ogni caso eh, ringraziamo per averci fatto conoscere questa struttura, eh, speriamo insomma, di avervi eh, dato una visione più ampia del, dell'importanza di questa tipologia di siti, ma vi, vi invitiamo soprattutto a fare sempre la raccolta differenziata.